Hello, good evening. I'm going to have a heart attack. Have a heart attack. With this, yes, I'm gonna have a heart attack with this uh, Zoom. <laughs> good evening, Wilfredo. Good evening, uh, Jorge Alberto. Good evening, Maria. Good evening, Jorge. Good evening, good evening Carlos. Dad. And good evening, Dennis. Good evening, Mario. Emerson, keep your eyes on the road. Hi, teacher. Hi, keep your eyes on the road. Mantén los ojos en el camino. Thank you, teacher. I, I will, I will be hear you. No sé si se dice. Yeah, you will be, um, you will be signing as a listener. Yes, uh, as a listener. Okay, teacher. All right, and uh, Mr. Wilf Mr. Luna, how are you today? Hello, Mr. Machuca. Hey, how's everything going with you? <laughs> no, if I'm being honest, I, I don't feel good. Oh, you don't, I, you don't, I, don't sound good. <laughs> I am a little sick today, but I <laughs> will be here as listener. Okay. <clears throat> okay, so that means we will not have you. Uh... Okay. I can talk too much, teacher. Sorry. <laughs> Yes. yes. Now what happened? Hello. Hello. Can, you... Can you? Now we have two. Okay, so we we will be. You will be as a as a listener. You will be listening only, right? Yes, right, Mister Machuca. Okay. Now let me see if we are, are we recording this one? Just a second. It looks like we're not recording. We received a message, teacher. Uh-huh. Recording, uh, we received a message. Sí, es, of, se ve of que the recording. Huh? Yeah, but we're not recording, we're not... Uh, Yeah, we I did receive the message, but I don't see that it's recording. But it's recording, teacher, it, it because is? I see yes, because okay. I see screen uh, recording and the light is twilight. Okay. okay. I hope it's recording because I heard it says recording, but uh, it doesn't it doesn't show uh over here that it's recording. But let's see. Hmm. Okay. All right. Okay. And I'm sorry to hear the Wilfredo that uh, you are sick. Okay. We will respect your decision. <laughs> All right. Okay. And Dennis, how are you today? Hi, teacher. Hey, good evening. Well, I fine. Okay. And uh, Dennis, do you see that uh, the uh, uh, session is being recorded? Are we recording? Uh, yes, yes, it's recording, uh, but it on only when. Uh, solo cuando usted está, pero sí, sí, se ve, está grabando. Está grabando, okay. En caso de que no se grabe, vamos a uh, a tener problemas. <laughs> Hello, Gomez. How are you today? You, you look great today, Gomez. Hello, teacher. You didn't go to so, work. So. You didn't go to work today. Uh, I wore a hat. You did not uh, go to work today. Uh, no, fuiste a trabajar ahora. I, como no, pero no me fue muy bien. <laughs> oh, what happened? Are you sick too? Yes, eh, no sé si el sol o qué, pero no aguanto. Me que venía manejando palitos bien. Oh, okay. Mm -hmm. Okay. We, we hope everything is, is okay and that you feel better, okay? Es que creo que no tomé mucha agua. Eso me molestó bastante. ¿O te mojaste? No, no tomar agua. 
Oh, okay. Uh, drink water. Okay, you didn't drink. Uh, okay. Okay. All right. Uh, well, uh, drink some water then. All right. So you will uh, be better. And today is uh, what? Uh, is a Thursday. So we still have one more day. So just take care of yourself. All right. Uh, and uh, Edwin Rodriguez, how are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening, sir. How how was work? Do you work? No. No? I am. Okay. So you, all right. So so you only study. Yes. All right. Yeah. Echale duro al estudio entonces. So you can become a professional. All right. Very soon. Yes. All right. And um uh, today, uh, I only have, uh, let's see, I only have uh, Jorge, Wilfredo, Dennis, and uh, Edwin Rodriguez. Um, creo que nos estamos acostumbrados a tener la cámara apagada y va a haber alguna consecuencia. <laughs> lo, lo que va a pasar es que en Safor va, va a editar los videos y les va a tomar falta a los que no tengan prendida la cámara. Porque ya es... Estamos acostumbrándonos a tener la cámara apagada y ese es uno de los requisitos de tener la cámara encendida. ¿Ok? Edwin Rodríguez, ¿sí? Sí, lo que pasa es que yo siempre empiezo con la cámara apagada porque vengo de noche a la casa y estoy cenando. Entonces, sí. para no aparecer ahí en el video que estoy comiendo, lo tengo apagado. <risa> no, es que tienes, que tienes que share con nosotros, tienes que, que darnos comida. <risa> Yeah. Okay. Well, thank you for the uh, for the uh, explanation. Uh, but uh, no eres solo tú, uh, Edwin. Son son la mayoría. Están. Uh, solo tengo a Jorge, Wilfredo, Gómez y Dennis y Emerson que va manejando. ¿verdad? Y tú que estás ahí. Y los demás no no los tengo nada. Okay. Pero um, let's go ahead and, and uh, make a review for uh, yesterday class. Yesterday, we were talking about uh, um, a should and shouldn't. Yes, it was a modal verb that we used in order for us to uh, to uh, give an advice. Uh, but we were using should and shouldn't to answer a greeting uh, also. And uh, um, like uh, you shouldn't, something, the things that we we are not supposed to do, we use should. Uh, to sound polite when if we, if I want somebody to um, change their behave how they behave in uh, in 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 the workplace so I will suggest them not to behave that way with the word should you should uh, handshakes uh, whenever you greet, greet greet someone you should uh, uh, as, uh, say thanks every time people um, uh, do something for you, yes. Or you should say thanks every time you receive something. So that is uh, um, something that we were talking about. And also we were talking about uh, polite and rude. Polite, we said that the art uh, actions that uh, people don't welcome those actions. People that uh, feel that uh, um, it's, it's not right uh, behave. So they, 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 um, they tell you that, uh, you know, you're rude. You, you're not supposed to do this. And uh, um, that's the reason why we uh, try to behave in a matter that everybody agrees and everybody accepts that behavior. All right, that is what we were talking about yesterday. We, uh, before yesterday, we were, uh, well, it was a day off, but before the day off, uh, we were talking about the modal verbs could and would uh, to make a polite request. Is that correct? You see, remember those, uh, those uh, modal verbs? Yes? No? <laughs> okay. Today is uh, um, our first day that uh, we are going to be uh, putting everything together and uh, we are going to write an email. And we are also going to uh, go step by step uh, in the structure. We, we will explain the structure of the, an email um, 
we have two type of emails. Uh, we have a, a, an email that is formal and we have an informal emails. So I am going to um, give you like uh, advices and how to write an, a formal email. And an informal email also is, uh, is, uh, is a good way to learn how to write an informal emails because we are not always writing formal emails. Sometimes we are writing to our friends, to our colleagues, uh, uh, my next to neighbors, uh, we're writing uh, emails. And those emails, those ones uh, don't have to sound uh, too formal. They're like uh, easy, easy out. We have to ease out uh, them so they will not uh, sound uh, that, uh, formal. So we are going to write an informal email as well. But that's what you're going to be doing. Uh, that's going to be your homework for tomorrow. You're going to bring an, an informal email. So I'm going to uh, give you the structure for the formal email and for the informal email, you will uh, uh, like uh, you you will uh, search on the internet how to write an informal email. Okay, and the formal one that is what we are going to, to go step by step. So first of all, let's uh, let's see what is an email. What do you think an email is? Anyone? Email is correo electrónico. No, no, ¿qué quiere decir email? ¿Qué es un email? Hmm. Una forma de comunicación escrita. Okay. Yes, yes, yes. Uh, that's, uh, that's acceptable, yes. An email is a way of uh, communicating ideas, right? Or requesting something, yeah? Uh, it's a way of uh, of um, congratulate someone or give good news, uh, uh, bad news. Uh, it's a way of communicating, uh, telling uh, other people about our, our, our ideas. And that uh, 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 a way of communication, it needs to have a, a format, because if, if we write it in a different format, uh, people, you know, will uh, say that uh, we don't know how to write an email. And we don't want that, especially in the workplace, especially when you're talking to, imagine you're uh, sending an email to your CEO, to the chief executive officer of your company, que sería el, el uh, gerente general, yeah. In an email, it doesn't have a good format. Those people are very busy. If, if they don't like to, you know, go over email structure and tell other people, listen, this is not a, this is not a right a right way to write an email, and and I can't spend time, uh, you know, um, fixing things around the email. So please uh, send me a, an email that is well written. Okay, so. That's the reason why we are going to be learning the uh, uh, faces of the, uh, an effective email. So we're going to say how to write an effective, effective uh, formal and informal email. Even uh, informal in, in on formal on informal emails needs to be uh, uh, be written they need to be written in the right way otherwise uh, they sound too informal <laughs> okay so there are sections uh, to an email can you tell me what section the, the, the email start uh, from Anybody? Someone? Is anybody there? Hay alguien ahí? Primero sería el asunto del correo, profesor. Okay, asunto. ¿Y qué será asunto? What is asunto? Es um, um, email topic. Hmm? The topic. The topic of the email, no? The topic tema. of the email? Mm? Okay, well, what will be asunto? Sería el subject, huh? 
sería el subject. Yeah. Eso es, es de, uh, de, qué, de qué se trata el email, ¿verdad? Sería el subject. ¿Ya? Yeah. El subject. Después, ¿qué vendría? ¿Mm? Después del subject, ¿qué vendría? Uh, Yo no, siempre empiezo uh, eh, saludando. Ok. Uh -huh. Ok, so we're going to start, uh, start with, uh, with uh, a greeting. Uh, okay. With greeting, yeah. Ok, start with greeting, yes. Y luego, ¿qué viene? Uh -huh. A explicar el, el motivo. El cuerpo. El cuerpo del correo de la Ok, parte. So, entonces, entonces eh, eh, antes de eso, uh, acuérdense, we have to set the tone. Necesitamos... Uh, eh, y establecer un tono para empezar el email, ¿verdad? Entonces tenemos una open, una open line, ¿sí? Tenemos una open line ahí para, para introducir el, el set of tone, ¿verdad? Porque si yo solo empiezo, cada boom, yes, eh, no, 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 no sé, no, no está bien ese email. Si empiezo solo, cada boom, yo necesito, como cuando llego a la casa de mi amigo, hey, ¿cómo estás? Bien, aquí, mira. Aquí pasaba por tu casa y te estaba visitando. Qué bonita tener las, las luces de, de, de diciembre, ¿verdad? Oh, my goodness. De, de, estoy pensando en comprar una de esas, ¿ya? Pero no es por eso que ve el amigo, ¿ya? Sino que está setting the tone, ¿ya? Está viendo a ver cómo establece, cómo introduce eh, lo que lleva. De repente le dice, ¿sabes qué? ¿Te acordás los 20 dólares que te presté hace dos años? <risa> ¿Ya? Yeah. Ok. Entonces, ya dice, oh, sí es cierto, pero no lo siente tan... Tan duro, ¿verdad? Como que hubiera llegado bien solo. Hey, Pupo, knock at the door. Y, uh, Good morning, my friend. How are you today? Long time no seeing you. Hey, I just get, uh, come to, you know, to ask you for my money. Eh, vine a, <laughs> a pedirte mi dinero. Yeah, no se oye bien. Yeah. Entonces, we have to set the, the tone. So, para eso usamos una open line. Y luego tenemos el body, el que usted está diciendo, ¿verdad? Body of the email. Que el body of the email es what is the email about? O sea, de, de qué es lo que, por qué es que estoy escribiendo el email, ¿verdad? Ahí es donde eh, tengo en el, el eso. Y en el, en el body de, del email, ¿qué es lo que, que, cuáles son las partes que usted pone en el body del email? ¿Alguien que haya escrito emails? Nadie, no parí. <risa> Primero dar como un saludo también, o sea. No, ya, ya el saludo ya lo hicimos arriba, Green. Ah, arriba. Sí, ya estuvo. Ah. Ya estuvo. Ya, ya hicimos el saludo. Ya hicimos el, 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 ahorita estamos en el body. El body es donde ya es, es, es la esencia del, por lo que estamos escribiendo. Y esa esencia tiene también los, los, las partes, las sections. Yeah. Por ejemplo, Ahí es donde nosotros share the reason. Ahí es donde nosotros share the reason for the email. Yeah. Ser ¿Sí? claro y conciso. Eso. Yes. Ahí es donde nosotros share the reason for the email. Yeah. ¿Qué quiere decir? Share the reason for the email. ¿Por qué le estoy escribiendo? Yeah. Why am I writing to you? Sí. Eso sería share the reason. En a once we share the reason for the email. We have to mention, mention también, mention, no, mention, mention, we have to mention uh, the action needed, o sea, algo quiero, ¿verdad? The action, action needed, yes, necesito el action needed, entonces esto lo vamos a poner como así, para que vean que es de lo mismo, yeah. Ok, mention the action needed. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo quiero que haga? Thank you, thank you. Ok, y luego ya que I shared the reason for the email and I mentioned the action needed, ahora, 
¿Qué es lo que viene después? Ya, ya le dije para qué había escrito y, y qué es lo que quiero que la persona haga. ¿Qué viene después? El closing, ¿verdad? El closing. El closing, yes. Este closing es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí indico ya que ya terminé mi, ¿verdad? Yes. El closing, right? El closing state. La firma. La firma, y es donde va la firma, el best regard, y es. Entonces, y luego tenemos que saber how to end the email. Yeah. How to end the email. Yeah. Necesito saber, necesito saber how to end the email, my email. Ese se llama el closing, ¿verdad? El closing, el, lo que dice, eh, dijo Jorge. How to end my email. Y, y cómo tiene que ir también el, el format. Porque no solamente lo, lo escribimos, ¿verdad? Sino que eh, tenemos que poner eh, de algo, un format. Yeah. Por ejemplo, uh, subject. Vamos a ver, vamos a escribir un email. Uh, después vamos a escribir un email donde vamos a poner el subject. El subject tiene que ser... Algo concise, but clear. Tiene que ser uh, conciso, pero claro, ¿verdad? Para que la persona no, no haya confusión. Yeah. Tiene que ser algo concise and clear. Concise and clear. Yeah. Eso tiene que ser, concise and clear. Y en el, en el greetings, yeah. en el greetings es donde nosotros eh, ponemos los saludos. Yeah. Los saludos es acerca de... de eh, yeah, buenos días, buenas tardes, ya. Yeah. Entonces, we start with the, with the greeting. En este caso, eh, podemos empezar con dear, dear Jorge. Yeah. Dear Jorge, ya. Yeah. Dear Jorge. Empezamos con dear Jorge. Entonces, ponemos el, la, la palabra dear y aquí le ponemos el name, ya. Yeah. Uh, ponemos el name yeah. dear Jorge dear Jorge yeah. o le podemos también poner hello hello Jorge yeah. vamos a poner dear Jorge o hello Jorge yeah. o si, si le estoy escribiendo Esmeralda hi Hi, Esmeralda. Yeah. Hi, Esmeralda. Hi, Esmeralda. Sí. Hi. Okay. Hi, Esmeralda. Entonces, el hi, Esmeralda, o oh, si es esa, uh, eh, ¿cómo se llama? Si no conozco el nombre de la persona, ¿qué es lo que hago? Si no conocieran el nombre, ¿qué es lo que hicieran? Le pusiéramos, hello, hello there, yeah, hello there, yeah, hello there. Si no conozco el nombre de la persona, yes. O si sé el departamento que yo estoy eh, escribiendo, pero no sé yo la, el nombre de la persona, pero sí sé, por ejemplo, si yo estoy departamento, eh, si el departamento de, de, de recursos humanos, uh, Uh, human resources. Yo le puedo decir, dear, dear hiring, hiring, hiring department o manager. Si sí, quiero escribir manager, yeah. Puedo escribir, hi, dear hiring, dear hiring manager. ¿Qué es lo que nota usted de, de este saludo aquí? De este greeting. ¿Qué es lo que nota ahí? ¿Hay algo ¿Qué importante? ¿Qué significa hiring teacher? Hiring es uh, los que contratan. The capital letters. Yes, the capital letters. Yes. Vea que hiring no es un, no es un nombre propio pero va, va con uppercase, so, va con mayúscula. Entonces, en el, en el, en el starting, 
el, en el greeting, va todo con mayúsculas. Si se fija aquí, hello, mayúscula y Jorge, pues no, Jorge, nombre propio, ¿verdad? Pero por eso, that's the reason why I wrote uh, hiring manager, porque para que usted notara eso. Ese teacher, ¿y por qué lo escribe en mayúscula? Sorry, teacher. Manager not is with, with doble N. Por eso les escribí yo allí, yes, uh, eh, donde dice manager, yes, hello there. Y aquí, hello there, aquí entonces lo escribiríamos con TH, hello there, yeah, hello there. ¿Por qué? Porque es, va con los dos con mayúscula. En el closing, ya vamos, a, ya vamos a ver que el closing es diferente. En el closing, solo la primera palabra va en mayúscula y las demás van en, en minúscula. Ya lo vamos a ver. Entonces, eh, entonces ya ve que lleva, eh, cada una lleva su, su uh, saludo. Dear Jorge, hello Jorge. Hi Esmeralda, hello there. Dear hiring manager, ya. Yeah. Entonces, uh, eh, eso es lo peculiar de cuando estamos hablando nosotros de, de, de greetings. En el caso de que no, no conozcamos el nombre de la persona, in case that we don't know the name of the person, then what you do is you just write uh, the department name. ¿Ya? Yeah? Uh, por ejemplo, si yo estoy, uh, si al, al reclutador, ¿cómo le diría yo si no conozco el nombre, dear recruited recruited dear recruiting 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 dear recruiting ese es querido reclutador oh, si conozco uh, si lo estoy diciendo al director director, yeah al director yes Director, yes. O oh, también, eh, dear, ¿cómo se llama la compañía donde se trabaja, Jorge? Global Developers. Ok. Global Developers Team. Yeah. Así escribiría ahí. Dear Global Developers Team, ¿ya? Yeah? Entonces, no conozco el nombre de las personas, pero sí conozco la, la compañía. I know the, the company's name. So, and I write team, porque no me estoy refiriendo a una persona, estoy refiriendo a, todo, a toda la compañía. Entonces, decimos, uh, dear global developers team, ¿ya? Yeah? Eso es en la, en el greetings, yes. En el greetings uh, tenemos eso. Si no, si conocemos el name, le ponemos dear, hello, hi. Si no conocemos el name, le ponemos hello there. Hello there. Uh, si conocemos el departamento, dear hiring dep manager, a la persona encargada del departamento. Si conocemos el departamento, dear recruiting, recruiting. Si conocemos el director, director, director. O si conocemos the name of the company, entonces dear global developers, Team. Le ponemos de esa manera. ¿Alguna pregunta acerca de, la, de los greetings en un email? Esa es la primera parte, ¿verdad? Necesitamos el saludo. Eso es importante. It's very, very important. Dear Esmeralda. Dear Maria. Yeah. Dear uh, Wilfredo. Yeah. Hello, uh, Manfredi. Hello, this. Yes. Eh, también podemos poner eh, eh, titles, por ejemplo, Mr., ¿ya? Yeah? Mr. Lo que tenemos que tener cuidado es con las, uh, con las señoritas, ¿ya? Yeah? No podemos poner uh, Mrs., ¿ya? Yeah? No, ¿por qué? Al menos que nosotros sepamos, well, well, uh, we, we know that person very well, and we know that that person is married, Then we can say Mrs. Yes, Mrs. Uh, uh, Artero. Yeah? Pero si no conozco yo que ella es casada, entonces no. Stay away from Mrs. Yes, mejor le ponemos uh, Dear Esmeralda. Yeah, 
Dear Esmeralda, o, o Hello Esmeralda, o Hi Esmeralda, ¿ya? Yeah. Eso se oye, aunque se escucha informal, pero es más formal que decirle Mrs. a alguien que no sabemos si está casada. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ok, entonces, uh, ahora ya que dijimos eso, vamos a, a, a la open line. ¿Para qué usamos la open line, dijimos? It sets, dijimos, the tone. of the email, yes. It sets the tone of the email. Eso es, comienza todo de ahí, de ahí para allá. Es que, ahí es cuando dice, oh, I'm sorry, we start with the wrong foot. Lo siento mucho, comenzamos con el pie equivocado. Yeah. Para evitar eso, to avoid those type of uh, situations and uh, humiliations, yes. Because we have to say, I'm sorry. <laughs> And we have to, I'm sorry, I didn't mean to. Yes, let's start the conversation again. So, para evitar eso, entonces, a, tenemos que tener una good, well-written, open line. Yeah. Entonces. Eh, Teacher, en yes. esa parte no cabe lo que nosotros utilizamos en, en nuestra cultura de deseándole un buen día y bla, yes. bla, bla, bla. Eso es lo más importante. Eso es lo que usted dice, Esmeralda. Eso es. Ese es, es esencial en un email. Yes. Por ejemplo, um, I hope, si yo le estoy escribiendo a usted, Esmeralda, I hope things, I hope things uh, in uh, Santa Ana. No sé si lo escribo bien, Santa, Santa Ana. Yeah. I hope things uh, in Santa Ana eh, are going well. Are going well. Yeah. Yeah. Esta sería una, una open line, ¿sí? Y ahí I set the tone, ¿verdad? De mi email, yeah. I hope uh, things in Santa Ana are going well, yeah. Esta sería uh, uh, algo así. O oh, I hope, I hope, I hope you, you, you are enjoying enjoying you are enjoying uh i hope you have been or you have been or you are si en caso de que está teniendo muchos días ahí you have uh, you have been yeah, enjoying enjoying you have been enjoying the warm weather warm weather weather in uh yeah in, in uh el sunsal no in la costa del sol in la in la costa del sol yeah yeah in caso de que la compañía está allá en la costa del sol we say i hope you are enjoying uh the weather in la costa del sol, ya, yeah. ese es un, un open line, ya, yeah. yeah. entonces, uh, por ejemplo, le escribo yo a, a María, mm, le digo yo, I, ella ha estado trabajando mucho en esto, pero yo, I hope you are uh, surviving, surviving the, um, surviving inventory, inventory season, ya, yeah. Yeah, María ya se pone a reír. Yeah, right. Yeah. Como que yes. Como no es usted, ticho. <ríe> yeah. Entonces, eso ya pone como un, un mood en el email, ¿verdad? I hope you're surviving inventory season. Yeah. Y yeah, este, este end of the year, we're almost close to the end of the year. So a lot of companies are having inventory at so this moment, in this month especially. Also, so you can open uh, your email to, with an with an open line like this. This line will set the tone of your email. Okay, alguna pregunta? Ya que hicimos eso, tenemos el cons, el subject, el concise and clear subject. Then we have the the, 
uh, greetings. Um, either we know the name or we don't know the name, or we know the name of the company, or we know the department, and, and we know the person that who we are writing to that department. So now we are we have the open line where we set the tone of the email. Now we have the body of the email, which is the, the most important thing because the body of the email contains the reason why I am writing to that person. Yeah. And what I want from that person. See, ¿sí? recuerdes, eso es lo importante. La razón por la cual yo estoy escribiendo a esa persona y qué es lo que yo espero de esa persona. En el body of the email. Yes. Entonces, eh, nos vamos a concentrar en eso. Um, ¿Para qué es que estamos escribiendo? Ya. Yeah. Entonces, uh, um, in, in, in este caso, we have to, you are writing to give them good impression. Eso es lo más importante. Ya. Yeah. Quiero darles una buena impresión de usted. Of your professionalism. Ya. Yeah, de su profesionalismo. No sonar muy, muy golpeado, muy grosero. To, to root, uh, always uh, sound polite. Yes. Entonces, ¿qué quiere? Um, I inform them uh, or, or they to have a good impressions of your professionalism and abilities. In el caso de que usted esté escribiendo para hacerle saber de algún reporte o algo, ¿ya? Y qué es lo que espera usted de ese en reporte. Entonces, we're going to share the reason for the email. En este caso, ¿ya? Puedo borrar ya lo de arriba. Ya lo escribieron, ¿verdad? Ya. Yeah. Puedo borrarlo. ¿Sí? Can I erase this one? Yes. Ok. Ok. So, entonces tenemos el, 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 el share the reason why we are sending or we are writing this email. Y le podemos decir, I am uh, reaching, I'm reaching out because Yes, because, because, yeah. Y le, le decimos por qué es que estamos contactando a esa persona. I'm reaching out because uh, last time when uh, we received uh, uh, two machines that you sent us, one of them was broken, okay? I'm reaching out to you because I want to inform you that uh, one of the machines were broken. I want to inform you, I'm reaching out to you because uh, three out of the four computers that you uh, send, us, send us last week are not working. Yes. So I'm reaching out. I'm reaching out. Yes. Eso es lo que. Um, o oh, también podemos comenzar como, as you know. As you know. Yeah. As you know. Uh, our department. Our department, department, our department, in este this case, the department of us, is currently, is currently, currently, in case of that we are looking for someone to help us, yeah? As you know, our department is currently, yes, looking, looking for someone Looking for someone to, yeah. As you know, our department is currently looking for someone to. Ya establecí the reason why I'm writing, ¿verdad? Entonces sí. Hay ropa. Okay. As you know, our department is currently looking for someone to. Yes. Ya establecí la razón por la cual yo estoy escribiendo, ¿verdad? Uh, o también eh, me está trabajando Dennis con su, compañ con su compañero yes. y uh, pues el compañero le dijo de que había una, una oportunidad de empleo en otra compañía donde pagaban mejor yes. no trabajaban menos sino que pagaban mejor es, es, porque en ninguna parte va a trabajar menos si alguien le dice mira fíjate que allá casi no se trabaja mentira mentira porque lo, nadie lo va a contratar a uno para no hacer nada todos lo contratan a uno para trabajar. Ya. Yeah. Ok. 
So the a college of mine, pues a college, a college, a college, a college, a college of mine, yeah. Me, me verdad? Me, mi compañero. Recently informed me. Le podemos poner que recently in informed me informed me inform me about a job opening about a job opening opening a college of mine recently informed me informed se le falta informed me informed me about a job opening yeah. in your company. In your company. And yeah, I would like to apply for it. Yeah. So this is in case que se está mandando an email a una compañía. Yes. A college of mine recently informed me about a job opening in your company. And I decided to send my resume as an attachment to this email, yeah? As a first step, yes, to work for your, such a prestigious company, I would be part, I would like to be part of it. Eso es, cuando usted, you want to establish the reason why you are writing the email. And then dijimos que teníamos que, que también mention the action, ¿verdad? Aquí es donde va la action. Ahora, ¿qué es lo que quiero al enviar esta información a esa compañía? What am I looking for? What is the response that I'm expecting from the company? Ahí donde tenemos que ser, be as clear as you can. Yes. ¿Para qué? Para que no vaya a haber alguna confusión y, y no recibamos eh, la, la respuesta que estábamos esperando the answer that we were expecting sometimes we, we don't receive anything in return to a petition that we make or an email that we are sending is because we are not clear about uh, what uh, they should do y no más lo mandamos ¿verdad? Bien. pero no, tienen que ver una, una action una action que needed yeah um, so, in the case of I'm reaching out to you because, yeah, let me let me know, yeah, let me know what you think about my ideas or suggestions. In the case of that, you have given some suggestions about my ideas or si some suggestions, yeah, or suggestions, yeah. Entonces, ¿qué es, lo que le, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Usted está mencionando the action needed. ¿Qué es lo que necesita? Que me, me comunique, ¿verdad? Let me know about my ideas or suggestions. Comunícame. Eh, ¿Qué piensas acerca de mis ideas y mis sugerencias? ¿ya? Eso es lo que estoy pidiendo yo en esa. ¿ya? En el caso de que yo le... Uh, haya enviado un email a alguien y yo eh, quiero hablar con él personalmente, ¿ya? Yeah? Entonces le puedo decir, hey, let me know when you will be available, yes, to meet uh, next week, ya, yeah, eso es lo que quiero, yes, let me, let me know when, when you will, perdón, will be available next week. Yeah. Let me know when you will be available next week. Yeah. Este es, uh, mention the action needed. Yeah. En caso de que yo estoy queriendo ver esa persona, necesito que, eh, que me diga cuándo está disponible. Yeah. Okay. O oh, si tuvieron un meeting, Y en ese miren le dieron documentación, yes. 
documento que necesitan que ustedes lean y para hacer preguntas en el próximo meeting. Entonces, uh, pues podría ser, please review the following attachment, uh, en caso de que les envíen attachment, o the following documents before our next meeting. Eso es lo que piden. Eso es the action needed. Entonces, please review. Yeah. Review the following attachment. Or puede ser documents, ¿verdad? Documents. Documents. Before, ¿Cuándo? Before our next meeting. Our next meeting. Yeah. Eso es lo que queremos. Please review the following attachments to documents before our next meeting. Yeah. Eso es lo que we need it. Y eso es lo que tenemos que state en nuestro email. Acuérdense, the reason why we are sending this email and the action needed. ¿Qué es lo que necesito? De esa razón por la cual yo he escrito el email, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Yeah. Ahora, lo único que nos queda es closing. How to close the email. Yeah. En, el, en, el, en este caso, how to close the email, uh, we have to be formal, no informal. Ya vamos a ver las formas informales. Eh, be formal. Eh, you only need to capitalize the first word of the line. ¿Se acuerdan que les dije yo? En el closing no necesitamos capitalize every single word como en el opening. En este solo necesitamos eh, solo la primera letra. ¿ya? Entonces, uh, por ejemplo, podemos decir best. Podríamos decir best. ¿Ya? Yeah. Eso es todo. ¿Ya? Yeah. Best. ¿Ya? Yeah. Ya con eso ya estamos eh, cerrando nuestro, nuestro statement. Podemos decir esa palabra best o también warm regard. ¿Ya? Yeah. Warm regards. Siempre seguido por una cama, ¿verdad? One regards. O solamente la palabra regards. Son la palabra regards. Yeah. Palabra regards. O también le podemos decir thank you. Thank you. Mm. Ese es el closing, acuérdese, el closing. Thank you. O el, el, el clásico, sincerely. Sincerely. El clásico, ¿verdad? Que todos ponemos sincerely. Yeah. O también podemos poner no solamente warm, warm, warmly. Warmly, yes. Caluroso, warmly. Yeah. Warmly. O también uh, kind, kind regards. Kind regards. Podemos poner eso también. Y la cama. Eso sería el closing. Eso sería en los, en los closing. ¿Ya? Yeah. Eso podríamos poner en los closing. También es, es importante, antes de los closing, dale, dale, uh, um, give uh, the, the uh, recipient an opportunity to make questions if they, they, they feel like it, because sometimes you need to make questions, ¿verdad? Entonces, eh, es, es buena, buena idea to give them the feeling that they can, uh, they can make any questions. So you can put before this, uh, this uh, salutation, you can put uh, feel, feel free, feel free to reach out. Yeah, feel free to reach out if you have any question. If you have any question. Yeah. Yeah. Feel, feel, feel. This is feel. No, this is feel. Feel free to reach out if you have any question. Estamos dando la oportunidad del de recipient que... Haga preguntas. 
O let me know también. Let me know if you need any clarification. Yes. Let me know if you have any, any clarification. <coughs> Podríamos decir eso también. Please let me know if you need any clarification. Yeah. O la clásica. Good evening. Good evening. Don't hesitate. Don't hesitate to let me know. Yeah, don't hesitate to let me know. Yeah, let me know if you need more time. Need more time. Yeah. Don't hesitate to let me know if you need uh, more time. Yeah. Esa es la clásica que siempre decimos. Yeah. Ok, eso es, uh, esa es la estructura. Uh, that is uh, an email structure. They, there are more structure to it, right? Uh, there are more to, uh, um, a complex structure. But in an email, what we need to is to be concise, clear and concise. Yeah, write uh, uh, small chunks of uh, text, but uh, very clear. So understandable for the other person to know exactly what we want, yeah? And the reason why we are writing that email, okay? So let me call roll and uh, we're gonna take a break. And after break, we're gonna, I'm gonna write an example to email for you to notice the every single part that uh, we, have, uh, we have explained to you. And uh, the email is gonna be in regard to, <laughs> The email is going to be in regard to uh, this uh, email structure, so can understand what uh, what uh, is uh, what we need to be concentrating on. Okay, so let me call roll and uh, and you take your break. Let's see. Give me a second. One second, please. Okay, Cesar Manfredi. I'm here, teacher. Uh, I come in. I come home. I apologize uh, for not activating the, the camera, but I I cannot uh, put it on when I driving. Okay. Uh, give me a moment, please, uh, and yeah, turn out turn mm -hmm. out my my laptop. Yeah, we're gonna take a, a break right now, the, Cesar. So. Dennis okay. Vladimir. Okay. Present. Thank you. Uh, Edgar Edemir. Present. Thank you. And I have uh, Edwin Alexis. Present, teacher. Thank you. Emerson Eli Moreira. Present, uh, teacher. Okay. Uh, Eric Armando Flores. Present. Thank you. Esmeralda Noemi López. Present. Thank you. Uh, Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Thank you. Emer Alberto Sánchez. Present, teacher. Okay. And uh, Jacobo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador. Present, teacher. Jorge Alberto Rellana. Present teacher. Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, Mario Osvaldo Martinez. Present. Thank you, Melissa Esther Oriana. Present teacher. Sandra Janet Benitez. Present. Thank you, Penny Luis Peña Diaz. And with Fred Antonio Luna. Present. Thank you. Okay, let's go ahead and take a, a let's take a ten minutes break, and we come back at uh, nine twelve. Okay. All right. Enjoy your break. Thank you. Okay.
Hello. Hello, teacher. Hello, my friend. Are you home now? <laughs> yes, yes. Okay, very good. How was work? Yeah, teacher. How oh, was work? Ah, uh, uh, excuse me. Uh, well, it's very, very busy. Yeah. It's a busy day, huh? Excuse me? It was a busy day. Yes. Mm, okay. Okay, but were you able to to hear the uh, explanation about how to write an effective email? I hope you did. Ah, <laughs> uh, um, do you need my explanation? No, 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 no. Did you hear the explanation uh, about the uh, yes, how to yes. write? Okay, okay, that's great. And and this morning, I I I take a a screenshot. Okay. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Okay. Okay. What we're going to do is that we're going to start uh, writing an email right now. So it's going to be just an example. And so we can see the different parts of the email. So um, we're going to start with the subject, right? The subject. In the subject, we say that we're going to write uh, um, about uh, the what is the email about. So in this case, it, it wanna say that there is a strategy, strategy meeting uh, on email, email structure. Yeah, let's look at, let's look at Twimo, right? Mm -hmm. It's a meeting on email structure. Mm -hmm. Yeah, um, I'm gonna write, uh, uh, the greetings, hello. The greetings are going to be hello, uh, um, participants, right? Participants. Mm -hmm. Hello, participants. Yeah. Ese sería el greeting que voy a uh, necesito. Yeah. Mm -hmm. y, luego, y luego, ¿qué es lo que viene? Dijimos. The opening line, ¿verdad? The opening line is very important. And the opening line is so that yo, I'm going to set, I will set the tone of the email. Entonces, um, tengo que agradecerles a, a, a ustedes. Thank you. Thank you. Thank you all again. Uh, for yeah, attending. <coughs> yeah, thank you. All again, again, again. Thank you all again for attending. Here the guys attending our our the most recent uh quesadilla strategy meeting. Strategy meeting. Yeah. Mm -hmm. This is the 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 body of the email, right? It's not the body. Yeah. Mm -hmm. It's just como uh, the mention, the action needed. Eh, sí, pero acuérdate que tenemos una una opening line, verdad? Este sería la opening mm -hmm. line que estamos haciendo. Oh, the oh, the oh, the reason for the email. No. Yes. Uh huh. Oh, okay. Thank you. Uh, all again, yes, for, for, this is for, for attending. Thank you all again for attending our most recent meeting, uh, recent strategy meeting. Es el que acabamos de tener, ¿verdad? Vamos a de casa que no lo tuvimos ahora, yes. Um, I was 
really really impressed impressed i was really impressed by also by the participation and ideas of uh, everyone presented <clears throat> really impressed by the participation and ideas okay, of every one present. See? That's I'm setting the tone, right? Thank you mm -hmm. all again for attending our most recent uh, strategy meeting. I was really impressed by the participation and ideas of everyone present. Mm -hmm. Yeah? ¿Qué estoy haciendo ahí? Setting the tone and talent, uh, uh, estableciendo una relación entre nosotros, ¿verdad? Porque de, de entrada no le digo qué es lo que, qué es lo que, eh, qué es lo que está, estoy haciendo, sino expresando lo, lo que eh, pasó en el meeting. Entonces, ¿cuál es la razón por la, por la mía para escribirles este email? What's the reason? The, the most recent uh, strategy meeting. ¿Cuál es la razón por la cual escribir este email? Based on lo que están viendo ahí, ¿cuál es la razón de mí escribirles este email a ustedes? Uh, um, how do you say uh, uh, agradecimiento? Yes, to thank you guys. To thank And, you guys. Yes, okay. thank you guys. Yeah por la participación que tuvieron todos y las ideas que me dieron en el mire, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso, esa es la razón por la cual yo les estoy escribiendo. ¿ya? Ahora, as I mentioned, as I promise, Hmm. <laughs> <laughs> Ahí está, ya, aquí está, 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 se levanta. Ya, 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 Creo. Esmeralda is the master, the teacher of the teacher. Uh, hi, teacher. Ahorita se está grabando. Hi, teacher. I'm here. 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 Yeah. Okay. Yeah, we just have a power outage over here. So, it's an apagón de luz que hubo. Oh, no, teacher. Yeah. You're okay? Yes, everybody's okay. I'm, it's a little bit scary though. <laughs> wow. Okay, so entonces uh, we were talking about the uh, uh, the uh, the reason why we are uh, sending this one and we, are, we were setting the tone. ¿Cómo se escuchó el tono que escribimos? Eh, se escuchó amablemente, ¿verdad? Ustedes, so you were cut the attention. O sea, oh, okay. Está escribiendo para... para Uh, para agradecernos, ok, set in the line. Y luego, uh, aquí va, ¿por qué, verdad? ¿Se acuerdan cuando les dije yo, cuando llegué a su casa, oh, mira qué bonito tienes en la casa, eh, está bien pintadita, bien todo eso, y después viene el, 
Vengo porque no me has pagado. <laughs> yeah. Okay. So, as, uh, as I promised, vamos a poner, a ver, promise. As I uh, promised, le vamos a poner, I have, I've, uh, I have, have attached, I have attached a copy. Um, of uh, everything, everything we discuss, everything we discussed, and some instructions. Como se oye esto, uh, Manfredi? Some instructions uh, about. Uh, Promise I have attached a copy of everything. In how? ¿Qué es lo que quiero, verdad? Mm -hmm. You can write a perfect, a perfect email. Yeah, I, in my opinion, I, I, I think it's uh, something nice. It's uh, polite. Yes, uh -huh. mm -hmm. that uh, that I'd like us all to practice about in the upcoming month. Okay. As I promised, I have attached a copy of everything we discussed and some instructions about uh, some instructions about about uh, in how you can write a perfect email that I'd like us all to practice about in the upcoming month to practice on I want to practice on in the upcoming month. Okay. Esto es the, re the reason why I'm writing to you guys. Yeah. I want to let mm -hmm. you know that uh, I have attached, attached, uh, attached, attached. A copy of everything we discussed and some instructions about in how you can write a perfect email that I'd like us all to practice in the upcoming month, okay? Ahora, eso es la razón por la cual estoy escribiendo el email. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo, verdad? Please, eso es lo que quiero. Please, review. Yeah, eso es lo que quiero yo. The attachment. Uh, Please review the attachment. Yeah. And, and discuss and discuss them with your uh, respective uh, team members. Team members. Okay, that is what I want from you. Mm -hmm. Okay. Please review the attachment and discuss them with your respective team numbers. Then, después que lo haya reviewed, yes, then, vamos a poner then, I'd like an email, email sample, an email sample to okay, be sent, be sent, yeah, by, cuando, by the end of uh, next week. Si, sí, tenemos que ser eh, específicos que es lo que quiero, verdad? Y después, 
Vamos a ver qué es esto, si lo reconocen. If you have any question. Yeah. Or. Or. If for any reason you need es lo que necesita more time para escribirlo more time don't hesitate ¿se acuerda de esta palabra? hesitate to que reach out before yes Friday como es para la otra semana before Friday ¿Sí? Entonces, uh, esta, ¿qué es? ¿Qué parte del email es esta? Es the closing. The, it's the closing, ¿verdad? Y donde allow the, the, the recipient to uh, make questions. Que no se vaya a sentir esa persona como que, oh my God, eh, mm -hmm. ya hago questions, se va a enojar. Luego, en el closing, thank you. Yeah. Thank you. Pero es aquí, no le escribo yo thank como en, la, en el opening, thank you, ¿verdad? No, sino que thank uh -huh. you, con minúscula. Ah, y, ok. ¿Y quién lo manda? Lick Vidal Machuca. Ya. Yeah. Ya, yeah, y ahí está, ahí está el email. Ese sería un, un, uh, un uh, formal email. Porque tiene todas las partes que hemos visto. Y es en regard to la clase que vimos ahora. ¿Qué es lo que quiero? Que usted uh, uh, review y luego que practique y que me mande un email. ¿sí? ¿Cuándo? Para la próxima semana. Y si tiene alguna pregunta, que me, lo, me la haga, por favor. Que don't hesitate to make any question or to write me in regard to the Uh, the assignment. ¿Ya? Yeah. Más o menos entendió el email. Entendimos las partes del email. Ya, sí, mira. Yes, teacher. A little. A little. Yes, yes, teacher. Ok. All clear. All clear. Entonces, el homework. ¿Cuál va a ser el homework para next week? Homework. Homework. Yeah. Write an informal email. An informal email. Yeah. Or an informal email to, to your to one of your classmates. Yeah. Write an informal email. To one of your classmates or, or one of uh, your uh, co-workers. One of your co-workers. Yeah. Pues si en caso dice, no, teacher, yo quiero escribirle uno a mi, a mi compañero de trabajo. Yeah. Entonces, usted va a escribir, write an informal email to one of your classmates or one of your co-workers. Ya. Yeah. ¿Está claro el, 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 la tarea? Yes. Uh -huh. Ok. Entonces eso va a ser. El, el, el informal email no son muy largos, ¿ya? Son lo más, unas cuatro líneas va a tener, ¿ya? Eso va a tener el informal. Y se usa otro tipo de lenguaje. Los, los, los mensajes son diferentes, ¿ya? Ya no, no van tan estructurados como este, de formal email. Yeah. The open line, the reason why I'm writing, what am I expecting from this email, closing, mm. uh, space for you to answer, uh, ask any questions. Mm. Okay. Eso es la tarea para la otra semana, okay? Y vamos a, a, 
Vamos a, are we gonna work on the book? Sorry, teacher. Para yes. la otra semana o para mañana? Ah, para mañana, para pues, mañana, sí. Eh, pensé que hoy era viernes, sí. Yes. No, uh, tomorrow, sí. Yes. For tomorrow. Oh, Pero yes. si se quiere, lo hacemos viernes, no hay problema. Ya, ya. No, ya quedamos para la otra semana. Para la otra semana, dijo, teacher. Está dicho, la otra semana, no se puede cambiar. Sí, no, no. Que... Yo, yo no, hago el chavo del otro. Yeah. <risa> no, se pensé que era mañana. Era, mañana Jorge ya tiene sueño, por eso está diciendo que es para mañana. Ah, oh, sí es cierto, sí. No, yo ya tengo sueño, pero estoy diciendo que es para el lunes. <risa> sí. Ok, entonces, um, let's uh, work on the book. Yeah, but para tomorrow, tomorrow, ok. It's not, it's, no es tan largo, son como cuatro, <risa> cuatro líneas. Ok. You know? Yes. This is what we did yesterday. Uh, remember, we were talking about uh, this uh, um, weight of uh, requesting people to be polite, yeah, not to be rude, and we were using should to uh, for to ask people to uh, be polite and to ask a polite request, yeah. Eh, hicimos estos ejemplos, hicimos three examples, uh, remember, y um, ahí nos quedamos. Ok, uh, today we are going to be talking about um, emails, y yes, uh, la explicación que le di eh, es acerca de, de lo que viene, uh, is coming up in the book, and uh, in the book we're going to write a short and professional emails to co-workers, en este caso, y usted va a escribir uh, un uh, uh, informal, ¿verdad? Informal email. Ya escribimos un formal a un coworker o a un classmate. Y la pregunta es, do you send the emails every day? Should emails be brief or long? Depende, ¿verdad? Si es uh, informal, yes. O si es uh, formal, también, yes. Pero both of them have to be brief. La palabra brief quiere decir cortos, ya. Yeah cortos. En el, en el caso de los uh, que trabajan en oficina, ellos uh, siempre eh, tienen un briefcase. Briefcase es el attaché. Sí, es lo que quiere decir briefcase, attaché. En este caso, brief quiere decir eh, conciso, corto. Can you mention three uh, tips to write uh, effective emails? Ya eh, vamos a ver si, eh, cuáles son el primero sería do not use all capitals. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos all capitals, se entiende que eh, estamos enojados. ¿Ya? O gritando. Sí, o gritando. Cuando usted escribe capitals, es que usted está enojado y, y es rude. ¿Ya? La persona que lo está leyendo lo considera rude. Y dice, no, no lo voy a leer. Mr. Machuca, me va a decir María Jesús, leyó mi... Eh, 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 tuvo tiempo para leer mi email. Me digo, no, I, I didn't have time, uh, Maria. I'm sorry. Yeah? Pero no es que eso, sino es que lo vi que iba en capitals y dije, no, está enojada. Entonces, eh, cuando esté contenta, me va a escribir otra vez. Yeah. Entonces, capitals, acuérdense, es rude de escribir un email en capitals. Al menos que esté bien, bien enojada, que no le hayan pagado, no le hayan dado su cheque. Entonces, where is my paycheck? Y yeah, ahí sí, escriba. Where is my paycheck? En capital, ¿será? Eh, avoid using the subject important. ¿Por qué? Ya dijimos que el, el subject es el asunto del email. Y tiene que ir claro, ¿verdad? Porque es que es, es, va a recibir. Porque es lo que ve la persona antes de abrir el email. Mira el subject, que es el asunto. ¿no? Entonces, asegúrese de escribir un buen subject. No solamente una palabra. Oh, I uh, need to talk to you. No, ¿por qué? Yes. No, I need to talk to you about the, uh, y las partes que salieron malas. ¿verdad? Algo así. Use a formal salutation. Mr., Mrs., Mrs., tengamos cuidado. No voy a, 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 a enojar a alguien. ¿Por qué me dice señora de si yo no estoy casada? ¿Ya? Yeah? Entonces hay que tener cuidado en eso. Eh, be brief. Brief dijimos que era concise. ¿Ya? Yeah? Corto. Express clearly why you are writing. Yeah, the reason why you are writing. Do not use abbreviation. Yeah, porque abbreviation 
quieren decir muchas cosas para muchas personas. Por ejemplo, usted le escribe a un ingeniero, la vibración, abreviación de un ingeniero no es la misma que de un doctor. Yes. Ellos usan diferentes abbreviations. Entonces, eh, siempre hay que escribir long, en largo. Do not use abbreviations. Do not use smileys. Smileys son como los emojis, ¿verdad? No use eso. Ayer aprendimos que eso era rude. Escribir emojis en los emails. Al menos que sea un informal email, ¿verdad? Y se esté hablando con su compañero y así se escriban, sí. Pero con el jefe no le voy a escribir un emoji porque lo va a, a dañar, se va a enojar y después va a andar buscando trabajo. <ríe> ok, entonces uh, vamos a ver, vamos a practicar. Practice this conversation with a partner. Take turns talking about the tips you checked in exercise two. Este es el exercise two. Estos son los tips, ¿ya? Yeah. Entonces dice, do you often, puede decir often o often, ¿ok? Las dos las pronunciaciones son aceptadas. Often or often. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business uh, emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, sure. Yes. Y ya puede usted, usted va a, a share cualquiera de estos, ¿ok? Unos dos de estos al final de la conversación. Usted va, cuando dice, yes, sure. Uh, do not use uh, smileys uh, faces. Express clearly what you are writing. Ok. Y ahí termina, ¿ok? Entonces, este, y, eh, este diálogo está un poco fácil, ¿verdad? Para ustedes... Va a ser como pizza cake. Yeah. Vamos a empezar con um, Jorge Alberto y César Menfredi. Please. Ok. Ok. Do you often send emails? Yes, I do. Is appropriate to use abbrevi abbreviation in business emails? No, it's not professional. Uh, I see. Could you share more tips to write effective emails? George. George. I don't hear you, Cesar. Okay, I see, well, again, I see, I see. Uh, could, you, could you share more tips? To write effective emails, effective yes. emails. Yes, sure. Be brief and use a formal situation. Thank you. Thank you very much. Okay, switch places, please. Hi, Cesar. Do you often send emails? Emails. Emails. Yes. <laughs> Sorry. Yes, I, yes, I do. Okay, is it appropriate to use abbreviation in the business email? No, it is not professional. Oh, I see. Could you share more tips for write effective emails? Yeah, sure. It is. No, man, Freddy, tienes que dar dos tips. Ah, okay, okay. Uh, uh, you you don't use all capitals, okay. and you as a formal solution. Okay, thank you, thank you very much. Okay, now let's uh, hear la profesora eh, eh, Esmeralda. Nice. Yes, and uh, Dennis Ramos. Ah, no, querido, tengo, tengo hipo ahorita, teacher. Tiene hipo. Entonces, di así: Do you ip? send ip? emails ip? Ah. Sí. Sí. Okay, Gómez, uh, ayúdale a Dennis, please. Okay, teacher. Uh, do you often send emails? Yes, I do. 
is appropriate to use abbreviation in business in business emails? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, yeah, sure. Do not use all capitals and use a formal selection. Salutation. 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 Okay. Las palabras, uh, esas, appropriate. Appropriate. Yeah. Appropriate. Abbrevi abbreviation. Appro Abbreviation, appropriate. Y effective. De nuevo el apro... Appropriate. E effective. No, Appro el apro... I'm Abbreviation. Sorry. I'm sorry. Appropriate. Abbreviation. Appropriate. Appropriate. Yes, appropriate. Appropriate. Abbreviation. 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 Yeah, abbreviation. Como aviation. Abbreviation. Yes, abbreviation. Ab effective. Appropriate. Appropriate. I'm sorry. Appropriate. Appropriate. Ah, okay. Appropriate. I know. Oh, you can do it. You can do it. Appropriate. 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 Yeah, appropriate. Yes. Appropriate. Very good. Okay. Appropriate. Appropriate. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? It's appropriate to use abbreviation in business emails? Yes, very good. Very good. Okay, very good. Good job, Esmeralda. Now switch places, please. Do you often send emails? Yes, I do. Is appropriate to use abbreviation in business email? I see. Could you share more tip uh, to write effective emails? Okay. Ah, no, no era yo. <laughs> no, it is not professional. <laughs> I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Uh, don't use capital literal. Um, don't do, do not use smileys. And smileys, 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 smileys. Very good, excellent. Ando trabada, teacher. No, that's, it sounds great. Not the, the, don't worry. Uh, it sounds good. Excellent. Good participation. Thank you, DJ. Okay. Maria Jesus Martinez. Y de Hello. Chuguet, sí, de, ah, Jonathan Zavala, please. Y luego Edgar Pineda con Edwin Rodriguez. Okay. Okay. Do you, do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Uh, be brief. Express clearly why you are writing. Very good. Good job. Switch places, please. Okay. Do you often send emails, Maria? Yes, I do. It, is it appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Do not use 
smileys do not use abbreviations. Okay. <laughs> Finish. <laughs> Finish. Again. Huh? <laughs> <laughs> ya terminó, teacher. <laughs> no, no. Do not use smiley. Sí, pero a uh, ese do not. Dígale uh, do, do not. Do not. Yes. Si no van a aprender okay. los demás que así se tiene que decir. Van a decir donut también los otros. Uh -huh. Do not. Ya yeah, diga. Do not use. Okay. Dígale do not use uh, abbreviation and do not uh, use smileys. Do not use abbreviation. Do not use smiles. Very good. Excellent. Good job. Ahora sí, ya terminó. Ahí sí. <laughs> okay. Okay. Thank you. You're welcome. Edgar Pineda and Edwin Rodriguez, please. Okay. Happen. Se enojó Edwin, ¿eh? Es no, el truco de los churros. Yo sé. Es el truco de los churros. Está lloviendo. Sí, es que está lloviendo. Muy mm. bien, listo. Ahora. Ya está listo. Hola. Sí, hola. Sí. Ok. Sí, yeah. Ok. Do you often send emails? Yes, I do. It's a pro it's a provide to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see, could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Do not use all capital and be brief. Okay, very good. Um, Edwin, el, tu parte donde dice, is it appropriate to use abbreviation in business emails? Lelo, see? Is it appropriate no. to use uh, right? Yes, appropriate. Um, espérame. Pro sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver con, con syllables. Okay. okay. Eh, just a second. Okay, so it is a pro P8. Yeah. A pro P8. Yes. A pro P8. Just a second. A pro a pro P8. Sería a P8. Mm -hmm. Pero déjame escribirtelo. A pro sería a pro P8. Ajá. Entonces sí. esa a a pro a pro a pro P8 P8 okay. appropriate. appropriate Ajá, ese sería P8. Appropriate. Okay. Dilo. otra vez. Appropriate. Appropriate, yes, la E al final es muda, entonces appropriate. Appropriate. Ajá, ahí estamos bien. Ok, entonces okay. vamos a appropriate, just a second. Entonces vamos a, uh, vamos a ver si nos sale bien uh, hoy. Ok, vamos a ver. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? Is it appropriate to use abbreviation in business email? Emails. La es al final. Emails. Emails. Edwin. Emails. Okay. Okay, very good. Now switch places, please. Okay. okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business email? No, is it is not pro professional. I see. 
Could you share more tips to write effective emails? Yeah, yeah, yeah sure. Do not use ab ab abbreviations and do not use smiles. Smileys, smileys. Smile. Yes, very good, excellent. Okay. Hicieron un buen trabajo los que leyeron. Ahora vamos a ver. Steps to write a formal email. Lo que vimos anteriormente, lo que expliqué, aquí lo, lo, lo explica de otra forma um, diferente. Read the tips to write a formal emails and classify the emails below as formal or informal. B, for the informal emails, discuss what tips will be useful to make them more formal. Entonces, eso sería mañana lo, van a, lo vamos a discutir cuando usted eh, investigue cuáles son los informal emails. Ya. Yeah. Pero los formos ya tenemos la información. Eh, el primero dice, number one, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important. ¿Sí? No vamos a escribir solamente, oh, document o oh, important. No, tiene que ser relevant to your recipient. O sea, tiene que ser relevante para la persona que lo va a recibir. Number two, they say include a polite salutation or greetings, right? Dear, Mr., dear, Miss, good morning, etc. Si se fija, aquí no tenemos dear, Mrs., ¿ya? ¿Por qué? Porque dijimos que eh, tenemos, tenemos el riesgo uh, de que la persona no esté casada y nosotros les decimos señora de, mm, vamos a tener un problema. Write your main points in the opening sentences. Yes, in the opening sentence is la primera, eh, primeras oraciones de el body. Do not use capital or lowercase letters. Yes. Entonces, siempre tiene que ir capitalized o, o con uppercase la primera palabra. ¿verdad? Avoid abbreviation, como please. Yes. Be polite. Remember to write please and thank you. Esos son los para sound polite, ¿verdad? Be brief. Brief, dijimos que era conciso. If your message is too long, consider using an attachment. Si es demasiado largo, hay quienes que escriben una carta ahí en el email. Yes. Si es muy largo, no, no es que va muy largo, sino que uh, see attachment. Póngale, eh, I want you to write, uh, I want you to talk to you about uh, a last meeting that we had. There were some uh, 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 points that uh, I would like to discuss with you. But for that, uh, I am attaching uh, a document. So please read it. Yeah. Ahí le estoy diciendo que va el attachment. En vez de escribir todo eso en el email, ¿verdad? Porque tenemos que ser brief. Eh, luego dice, use closing phrases like regards, best regards, looking forward to your comments, etc. Yeah. Add a signature block with appropriate contact information, your name, business address, and phone number. Yeah. Si eso lo hace todavía más formal. ¿Por qué? Porque si le estoy diciendo que si tiene alguna pregunta, ¿dónde va a llamar? ¿O a dónde va a escribir? Entonces, si le ponemos un business address, uh, un email address, o un phone number, es more, uh, more convenient for them. Edit and proof before you send the message. Yes. Eso nos, nos pasa a muchos, que lo escribimos como el tiempo para nosotros es too short. Solo lo escribimos y ¡pum! Lo mandamos. Y la persona nos llama y nos dice, oye, Mr. Machuca, ¿qué es lo que quería decir con esta palabra? Oops, I'm sorry, I'm sorry. No, no es lo que quería decir. Es, está mal escrita. ¿ya? Entonces, para evitar esos inconvenience para el, el recipient y para and for you, just proofread. Proofread quiere decir léalo, ¿sí? Para, para eh, corregirlo. Eso quiere decir. Y tenemos dos uh, uh, aquí ejemplos. Uh, vea. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the things. Y tenemos otro aquí. Robert, remember that tomorrow we are uh, having a meeting with IT, Information Technology. Don't forget the documents. ¿Cuál es el, el formal y cuál es el informal? For the first me, is formal and the second is informal. The first is formal and the second is informal. Yes. Okay. 
For me, teacher, the one is informal and two is formal. Okay. My opinion, uh, I I I guess uh, the second is formal. Okay. The one the one is informal. Okay. Me too. Second is uh formal and the first is informal. Okay. So which of these uh, two emails uh, has the the uh, different sections that uh, we have been talking about? For example, we can look at the uh, the subject. See, both of the subject is not related to the recipient. Tomorrow's meeting, ¿qué me dice eso? Mm -mm. Saturday, no me dice nada. Yeah. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Donde está el, uh, I hope that you are feeling well. I hope that you're enjoying your, donde está eso? No tenemos nada de eso. Donde está el greetings? Dear Robert. Yes. Ambos son informales. Ah, yes. Both, both are informal. Both of them are informal. See, sí. uh -huh. ni uno tiene las secciones. Donde está el closing? Donde está? If you have any question, please uh, call me back. Lo que hemos aprendido. No hay nada de eso en estos emails. Entonces, both of them are informal, even though they uh, apparent apparently one of them looks uh, formal. Robert, yeah. Porque tiene el nombre Robert ahí. Pero, yeah, tenía que ser Dear Robert. Yeah, yeah. Dear Robert. And el salutation, el greetings. Yeah. Y la opening line. I hope you're doing wonderful. I hope that everything is coming together for you and your family. I hope uh, at the receiving of this email, you are uh, enjoying the, the beautiful morning. Okay. Or oh, the, the beautiful view of that building. Algo así. Entonces, both of them, uh, this one, are informal emails. Okay. Hasta ahí vamos a llegar. I'm going to uh, gonna call roll y nos vamos para la casita y se va a quedar la persona que les diga. Okay. Let me wait just a second. Low the volume, please. Yes, please. Yes. Okay, uh, Carlos Antonio. Low the volume. Yes, Cesar Manfredi. I'm here, teacher. Thank you, Dennis Vladimir. Present. Thank you, uh, Edgar Edemir. Edgar Edemir. Present. Thank you, Edwin Alexis Rodriguez. Present teacher. Thank you, Emerson Eli. Present teacher. Thank you, Eric Armando. Present. Thank you, Esmeralda Noemi. Present. Thank you, Giovanni Alexander Ramos. Present teacher. Thank you, Imer Alberto Sanchez. Present teacher. Thank you, Jacob de Jesus Gomez. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you, uh, Jorge Alberto Orellana. Present teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, Mario Osvaldo Martinez. Present. Thank Present teacher. Thank you, Melissa Esther Orellana. Present teacher. Thank you, Melissa. And uh, Sandra Janet Benitez. Present. Thank you, Senia Judith Peña Diaz. No, y Wilfredo Antonio Luna. Present. Okay, okay. I'm going to talk to Melissa Estevariana today, okay? Tonight. It's your 10 minutes. All right. Uh, right. Rest of you, I see you tomorrow and work on your email. Right. Informal email. email. All right. Okay, bye bye. Have a good mm -hmm. night. I love you. Good night. Good night. Uh, Thank you, teacher. Thank you, Meralda. Have a good night. Nice uh, shirt. Thank you. Hi, Zanda. No se quedó, me dice usted. Ay, María. Ay, Carlos.
Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.